ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் அபிநயா தமிழரிசி இந்த சேனல் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குக்கிங் ரெசிபீஸ் ரங்கோலி மெஹந்தி கிராஃப்ட் இப்படி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த லாக்டவுனில் வீட்டில் இருக்கவங்களை குஷிப்படுத்துறதுக்காகவும் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களை குஷிப்படுத்துறதுக்காகவும் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு ஸ்பைசியான ரெசிபி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஒரு புது விதமான ஸ்நாக்ஸுங்க இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பாஸ்தா மொமோஸ் பாஸ்தானா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மொமோஸ்னாலும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதே பாஸ்தா மொமோஸ்னா சொல்லவா வேணும் வாங்க இன்னைக்கு அட்டகாசமான ஒரு ரெசிபி பண்ணி அசத்திடலாம் இன்னைக்கு ரெண்டு கப் பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நான் இன்னைக்கு பண்ண போறது பாஸ்தா மொமோஸ் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபிங்க நான் எடுத்திருக்க பாஸ்தா ஷேப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரோலாய் ரோலாய் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப்பில் பாஸ்தா கிடைக்குதோ அந்த பாஸ்தா ரெண்டு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து நார்மல் சைஸில் இருக்க ஒரு டம்ளார் எடுத்துகிட்டு அந்த கிளாஸில் நாலு கிளாஸ் அளவுக்கு வாட்டர் வந்து அந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கிட்டாங்க அந்த தண்ணி எதுக்கு அப்படின்னா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த ரெண்டு கப் பாஸ்தா வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டு நம்ம வந்து வேக வச்சுக்க போகிறோம் நல்ல அகலமான பாத்திரமா எடுத்துக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா மீடியம் பிளேம்ல அடுப்ப வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க வந்து தூளுப்பு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த தண்ணி வேகிற கேப்பில் நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மூணு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகா கேரட் முட்டைக்கோஸ் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்துக்கிறோங்க நான் எடுத்துருக்க வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு நார்மல் சைஸ் தான் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க பெரிய தக்காளி அப்படின்னா பாதி தக்காளி எடுத்துக்கோங்க கேரட் கேபேஜ் முட்டைக்கோஸ் வந்து நான் நார்மல் சைஸில் தான் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுதை வந்து நான் தட்டிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சிக்கலாம் இந்த கேப்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு அதுல வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம்ல ரெண்டு கப் பாஸ்தா அந்த ரெண்டு கப் பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அந்த பாஸ்தா வந்து அந்த தண்ணியில முழுகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கும் அதுக்கு மேலே கொதிக்க விடாதீங்க பாஸ்தா வந்து குறைஞ்சிரும் பாஸ்தா பார்த்தீங்களா எப்படி கிளாஸ் மாதிரி வந்திருக்குன்னு பாருங்க பாஸ்தா பார்த்தீங்களா ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் எவ்வளோ அழகாக தனித்தனியாக பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கு பாருங்க இதுக்கு தான் நம்ம தண்ணி சூடு 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 பண்ணும்போதே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ வாங்க பாஸ்தா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணி ஆயில் கொஞ்சம் சூடானதும் மூணு பச்சை மிளகாவை நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க அந்த மூணு பச்சை மிளகாவை போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நாலு பச்சை மிளகா கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம அதுவும் இல்லாமல் மிளகாய் தூள் வேறு ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக்கை வந்து நான் தட்டி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டை வந்து நான் தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நான் வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது எப்போ எடுத்தாலுமே நம்ம வந்துட்டு ஒரு பூண்டு வந்து ஒரு ரேஷியோ அதிகமாக தாங்க இருக்கணும் த்ரீ இஸ் டு டூ டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் தான் நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்துக்கணும் எப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்தாலும் அதில் இஞ்சியை விட பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணுங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்மளுடைய வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா கிளாஸ் மாதிரி வர்ற அளவுக்கு எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்மளோட மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாங்க கரம் மசாலா அதிகமாக போட்டுறாதீங்க கரெக்டாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுங்க அப்படி இல்லைனா மசாலா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளோட எல்லா மசாலாவும் போட்டாச்சு உப்பு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பாஸ்தாவில் வேற போட்டு வேக வச்சோம் இல்லையா அதனால அதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இதில் நம்ம உப்பு கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க மசாலா போட்டதும் தீஞ்சிரும் அதனால நம்ம கொ
இந்த வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாகி கொதி வந்ததும் நம்ம துருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கேரட் முட்டைக்கோஸ் அதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து கொதி வந்துருச்சா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நான் குட்டி குட்டியாக துருவி வச்சுருக்கேன் கேரட்டும் கேபேஜும் நீங்கள் வந்து நீல வாக்கில் துருவி துருவுவீங்க அப்படின்னா அப்படி கூட துருவி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நான் வந்து குட்டி குட்டியாக துருவி வச்சுருக்கேன் கேரட் முட்டைக்கோஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கிளாஸ் வாட்டரில் மீதி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணி நம்மளோட கேரட்டும் முட்டைக்கோசும் வேகிறதுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கலாம் பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த மீதி இருக்க கிளாஸ் தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஊற்றி நம்ம நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இது நல்லா கொதிச்சு தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட பாஸ்தாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் பாஸ்தாவை உடையாம பாத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாஸ்தா ஆட் பண்ணி நல்லா வத நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க பாஸ்தால அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த கேரட் முட்டைக்கோஸ்லாம் நல்லா வந்து கோட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலரில் வந்துடும் பாஸ்தா வந்து உடையாமல் பார்த்துக்கோங்க பாஸ்தாவை அதோட ஷேப் மாறாமல் பாஸ்தா சர்வ் பண்ணால் தாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாஸ்தா சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்குங்க நீங்கள் வெறும் பாஸ்தாவாக கூட சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு பாஸ்தானா ரொம்ப பிடிக்குங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு மொமோஸ் கூட செஞ்சு சர்வ் பண்ணி பாருங்க அட்டகாசமாக இருக்கும் இப்போ மொமோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் பாஸ்தா பாஸ்தா செய் பாஸ்தா பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மொமோஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா மொமோஸ் வந்து நீங்கள் வீட்டில் கூட பண்ணலாங்க கோதுமை மாவில் கூட நீங்கள் பண்ணலாங்க மைதாவில் தான் பண்ணோன்னு இல்லை கோதுமை மாவில் கூட பண்ணலாம் நான் இப்போ அந்த மைதாவில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட மாவு வந்துட்டு நம்மளுக்கு சாஃப்டாக கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஹார்டாக போயிடும் இதை நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவில் கூட பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு கிளாஸ் வாட்டரை வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரேடியாக ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹார்ட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு திரட்டுறதுக்கே வராது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து மாவை வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் பாத்திரத்தில் கையிலலாம் ஒட்டுற மாதிரி தாங்க இருக்கும் நீங்கள் க கடைசியாக வந்து பிசைஞ்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்துடும் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு நம்ம விரல் பாருங்கள் மாவில் ஒட்டவே இல்லை இவ்வளோ சாஃப்டாக நம்மளோட மாவை நம்ம வந்து பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட மொமோஸ் மாவு வந்து கரெக்டாக ரெடியாக இருக்குது இப்போ அடுத்து வந்து அந்த மாவை வந்துட்டு நல்லா உருட்டி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காலவுக்கு தான் நான் வந்து உருட்டி உருட்டி வச்சுக்கிட்டேன் நம்மளுடைய இட்லி பாத்திரம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து எவ்வளோ பெருசாக வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஷேப் அளவுக்கு நீங்கள் குட்டி குட்டியாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு தான் நான் வந்து உருட்டியிருக்கேன் அடுத்து வந்து அந்த குட்டி குட்டி உருண்டைகளை வந்து திரட்டுறதுக்கு நம்ம பூரி கட்டை எடுத்துக்கலாம் பூரி கட்டையில் வச்சு அழகாக ரவுண்டாக திரட்டி எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து திரட்டிக்கோங்க ரொம்ப மெலிசாக இல்லாமையும் ரொம்ப மொத்தமாக இல்லாமையும் கரெக்டாக ஒரு மீடியமில் இருந்தால் போதுங்க மாவு ரொம்ப மெலிசாக உருட்டிடாதீங்க அதே மாதிரி ரொம்ப மொத்தமாகவும் உருட்டிடாதீங்க பாருங்கள் என் உள்ளங்கை அளவுக்கு தான் வருது கரெக்டாக ரவுண்டாக உருட்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம பாஸ்தா பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் பாஸ்தா வச்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம அழகாக மொமோ ஷேப்பில் மடிச்சிக்கலாம் மொமோ ஷேப் மடிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க சேலையை வந்து மடிக்கிறோம் இல்லையா சேலையில் ஃப்ளீட்ஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அழகாக மடிச்சுட்டு அது ஃபுல்லாக மடிச்சு அதே மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் மொமோஸ் மடிக்கிறது வந்துட்டு நிறையா ஷேப் இருக்குங்க உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த ஷேப்பில் மடிச்சிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஷேப் தாங்க ரொம்ப ஈஸி அதுவும் லேடிஸ் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் சேலை மடிக்கிற மாதிரி தானேங்க ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம மோ ஷேப்பில்
இப்போ வந்து மொமோஸை வந்துட்டு நம்மளோட இட்லி தட்டு இருக்கு இல்லையா இட்லி தட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த இட்லி தட்டை வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு நம்ம நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு வாட்டர் ஊற்றி கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய இட்லி தட்டில் எடுத்து வச்சோம் இல்லையாங்க மொமோஸ் அந்த மொமோஸை வந்துட்டு உள்ளே வச்சுட்டு நல்லா டைட்டாக மூடி மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு செவன் டு நைன் மினிட்ஸ் ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாதுங்க ஒரு எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம மொமோஸ் ரெடிங்க பார்த்தீங்களா ஆவி பறக்க நம்ம மொமோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மொமோஸை வந்து நீங்கள் வந்து மயானஸ் கூட கூட சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா மொமோஸ் சட்னின்னு இருக்கும் அது கூட கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் நான் வந்து மயானஸ் கூட தாங்க சர்வ் பண்ணேன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இந்த லாக்டவுனில் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்க ஜாபுக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப போராக இருப்பாங்க அவங்கள குஷிப்படுத்துறதுக்காக பாஸ்தா மொமோஸ் அப்படிங்கிற ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி உங்களுக்காக நான் எனக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன் அதை வீட்டில் பண்ணி அசத்திட்டு வீட்டில் இருக்கவங்களாம் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி லாக்டவுனில் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக குவிக்காக ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்னும் நிறையா என்னோடய சேனலில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் அபிநயா தமிழரிசி தேங்க்யூ நண்பர்களே